హలో ఫ్రెండ్స్ వెల్కమ్ టు ద కోర్స్ ఇప్పుడు నేను ఈ వీడియో కోర్సులో కంప్లీట్గా వివరించబోతున్నాను స్టెప్ బై స్టెప్ అయితే ఇక్కడ మీరు ఏమేమి నేర్చుకుంటారంటే హౌ టు ప్లాన్ ఫార్ స్పైసెస్ ఎక్స్పోర్ట్స్ సర్టిఫికేషన్స్ ఎక్స్పోర్ట్ డీటెయిల్స్ ప్యాకేజింగ్ ప్రాసెసింగ్ అపేడా డీటెయిల్స్ అండ్ మోర్ ఇవి సర్టిఫికేషన్స్ ఏమేమి ఉంటాయి దానికి డీటెయిల్స్ చెప్తున్నాను కంప్లీట్గా వివరంగా చెప్తున్నాను వినండి నెక్స్ట్ ఇక్కడ ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ ప్లానింగ్ చేసేటప్పుడు మనకి సర్టిఫికేషన్స్ ఏమేమి కావాలి అది ఇంపార్టెంట్ చాలా ఇంపార్టెంట్ ఇక్కడ చూడండి ఫస్ట్ ఏంటంటే ఎక్స్పోర్ట్ బిజినెస్ స్టార్ట్ చేయాలంటే ఫస్ట్ మీకు కావాల్సిన ఐటమ్ ఏంటంటే మినిమం ప్రాపరేటర్షిప్ తీసుకోవాలి ప్రాపరేటర్షిప్ తీసుకుంటే మంచి ఉంటుంది స్టార్టింగ్లో బిజినెస్ చేయాలంటే కంపల్సరీ మీరు ప్రాపరేటర్షిప్ తీసుకోవాలి కానీ మీరు ప్రైవేట్ లిమిటెడ్ కంపెనీ తీసుకుంటే ఇంకా చాలా బాగుంటుంది ఇంకా ప్రైవేట్ లిమిటెడ్ కంపెనీ మీ దగ్గర పార్ట్నర్స్ లేరనుకోండి ఇద్దరు ముగ్గురు పార్ట్నర్స్ లేరనుకోండి అప్పుడు మీరు సింగిల్ వన్ మన్ పర్సన్ కంపెనీ కూడా ఇప్పుడు తయారు చేస్తున్నారు అయితే ఆ కంపెనీ కూడా మీరు తయారు చేసుకోవచ్చు మీరు ఏదైనా సిఏ దగ్గర వెళ్ళేసి అక్కడ మీరు చేయించుకోవచ్చు లేదంటే మీరు హైదరాబాద్ వచ్చినప్పుడు నన్ను కాంటాక్ట్ చేసి నా ద్వారా కూడా నేను కూడా హెల్ప్ చేస్తాను మీకు కావాలంటే ఈ సర్టిఫికేషన్స్ గురించి అయితే ఇక్కడ ప్రాపర్టీషిప్ తయారు చేసుకుంటే ఓకే లేదంటే ప్రైవేట్ లిమిటెడ్ అంటే చాలా సూపర్ ఎందుకంటే మీకు ప్రాజెక్ట్ రిపోర్ట్ అది చాలా ఈజీగా దొరుకుతుంది ఇప్పుడు ప్రాజెక్ట్ రిపోర్ట్ కావాలంటే కూడా నేను తయారు చేసి ఇస్తాను మీకు మీ మీకు బ్యాంక్స్ లోన్ మీ ఎక్స్పోర్ట్ బిజినెస్ గురించి బ్యాంక్ లోన్ రావాలన్నా కానీ నేను ప్రాజెక్ట్ రిపోర్ట్ మీకు తయారు చేయడం జరుగుతుంది కాబట్టి మీకు బెనిఫిట్ ఉంటుంది నెక్స్ట్ ఏంటంటే జిఎస్టి అనేది ఉండాలి అది అంత అందరికీ తెలిసిందే నెక్స్ట్ బ్యాంక్ కరెంట్ అకౌంట్ ఉండాలి ఇప్పుడు కరెంట్ అకౌంట్ బ్యాంక్ మీది ఐసిఐసి బ్యాంక్లో లేదంటే యాక్సిస్ బ్యాంక్లో ఉంటే మన్ ఇంటర్నేషనల్ బ్యాంక్లో ఉంటే మంచిది అక్కడ ఎందుకంటే మీరు ఫ్యూచర్లో ఎల్సి ద్వారా మీరు డబ్బులు తీసుకోవడం అది జరిగితే ఇంకా వేరే ట్రాన్సాక్షన్స్ ఆన్లైన్లో ఏదన్నా ఇంటర్నేషనల్ ట్రాన్సాక్షన్ చేస్తే బాగుంటుంది కాబట్టి ఐసిఐసి బ్యాంక్ లేదంటే మీరు బ్యాంక్ యాక్సిస్ బ్యాంక్ది తీసుకుంటే మంచిగా ఉంటుంది ప్లస్ మీ పాన్ కార్డ్ అయితే ఉండాలి బిజినెస్ పాన్ కార్డ్ తయారు చేసుకోవాలి నెక్స్ట్ ఐఈసి కోడ్ అనేది ఇంటర్ ఐ ఇంపోర్ట్ ఎక్స్పోర్ట్ కోడ్ అనేది కూడా ఒకటి తయారు చేసుకోవాలి అది కూడా మీరు తయారు చేసుకుంటే చేసుకోండి లేదంటే నన్ను అప్రోచ్ చేయొచ్చు దాని గురించి కూడా అపేడా ఆర్సిఎంసి అనేది కూడా తయారు చేయాలి ఇప్పుడు అపేడా ఆర్సిఎంసి స్పైసెస్ గురించి మీరు తయారు చేస్తే అక్కడ ఫ్యూచర్లో మీకు కస్టమ్స్లో ఎటువంటి ప్రాబ్లమ్స్ అనేవి రావు నెక్స్ట్ ఎలా చే ఏం ఏమేం చేయాలి ఏమేమి ఐటమ్స్ ఉంటాయి అపేడాలో నేను వివరంగా చెప్తాను నెక్స్ట్ ఇన్స్పెక్షన్ సర్టిఫికేట్ అనేది కూడా ఉండాలి ఒకటి మీ ప్రోడక్ట్ది ఇన్స్పెక్షన్ సర్టిఫికేట్ చేసింది కూడా అది మీరు అక్కడ పెట్టాలి ఎక్స్పోర్ట్ చేసేటప్పుడు సర్టిఫికేట్ ఆఫ్ ఒరిజిన్ ఛేంబర్ ఆఫ్ కామర్స్లో దొరుకుతుంది ఈ సర్టిఫికేట్ కూడా మీరు తీసుకొని అక్కడ నుంచి మీరు ఆ సర్టిఫికేట్ ఇంక్లూడ్ చేయాలి నెక్స్ట్ అదర్ ఇంపోర్ట్ ఎక్స్పోర్ట్ డాక్యుమెంట్స్ ఈ అదర్ ఇంపోర్ట్ ఎక్స్పోర్ట్ డాక్యుమెంట్స్ గురించి నేను వివరంగా నన్ను ఇంపోర్ట్ ఎక్స్పోర్ట్ కోర్సులో చెప్పినాను ఆ కోర్స్ మీకు తీసుకుంటే ఫ్యూచర్లో ఏమేమి డాక్యుమెంట్స్ ఉంటాయి ఎలా సబ్మిట్ చేయాలి అంతా ఇన్ఫర్మేషన్ అది ఉంది అది కామన్ ఇంపోర్ట్ ఎక్స్పోర్ట్ కోర్స్ ఉంది కాబట్టి అది కంపల్సరీ మీరు అది తీసుకోవాలి ఇప్పుడు ఇక్కడ వచ్చి చూస్తాం మనము స్పైసెస్ ఇండస్ట్రీ అండ్ ఎక్స్పోర్ట్ ఇన్ ఇండియా ఇప్పుడు స్పైసెస్ది ఒక బోర్డు ఉంది స్పైసెస్ ఎక్స్పోర్ట్ చేసే వాళ్ళ కోసం ఒక బోర్డు అనేది ఉంది ఈ బోర్డు ఫంక్షనింగ్ ఏముంది ఇక్కడ నేను కొద్దిగా డిస్క్రిప్షన్ చెప్తాను దాని గురించి ఈ బోర్డ్ అనేది మనకి స్పైసెస్ యొక్క ఎక్స్పోర్ట్ చేసే వాళ్ళ కోసం డెవలప్మెంట్ వరల్డ్ వైడ్ డెవలప్మెంట్ ప్రమోషన్ మరియు సర్టిఫికేషన్ మరియు డాక్యుమెంటేషన్ కావచ్చు ట్రేడ్ డాక్యుమెంట్స్ ఇంపోర్ట్స్ ఇటువంటి ఐటమ్స్ గురించి మరియు ట్రేడ్ ఫేర్స్ కొర ట్రేడ్ ఫేర్స్ ఎగ్జిబిషన్స్ ప్రమోషన్స్ ఎగ్జిబిషన్ చేయడము నెక్స్ట్ ఇంకా ఆర్గనైజేషన్ ఆర్గనైజింగ్ వేరియస్ డొమెస్టిక్ ఈవెంట్స్ లో లోకల్లో ఇండియాలో డొమెస్టిక్ ఈవెంట్స్ ప్లస్ ఫారిన్లో ఈవెంట్స్ చేయడం గురించి ఇది ఈ స్పైసెస్ బోర్డ్ అనేది ఒకటి ఉంది ఈ స్పైసెస్ బోర్డ్ టోటల్ మనం చూసినట్టయితే టోటల్ స్పైస్ స్పైసెస్ ఎక్స్పోర్ట్ ఫ్రమ్ ఇండియా స్టూడ్ వన్ పాయింట్ వన్ త్రీ బిలియన్ కేజీ వాల్యూడ్ ఆఫ్ త్రీ పాయింట్ టూ త్రీ పాయింట్ త్రీ టూ బిలియన్ ఎయిటీన్ నైన్టీన్లో సెప్టెంబర్లో చూసినట్టయితే సెప్టెంబర్ ట్వంటీలో చూసినట్టయితే అప్ టు ఫైనాన్షియల్ ఇయర్లో ఫైవ్ ల్యాక్ సెవెంటీ నైన్ థౌసండ్ సెవెన్ నైంటీ టన్స్ అంటే ఇంత మనము 
ఒక సర్టిఫికేట్ ఆఫ్ రిజిస్ట్రేషన్ ఫర్ ఎక్స్పోర్టర్స్ ఆఫ్ స్పైసెస్ సిఆర్ఈఎస్ అంటే సర్టిఫికేట్ ఫర్ సర్టిఫికేట్ ఆఫ్ రిజిస్ట్రేషన్ ఫర్ ఎక్స్పోర్టర్స్ ఆఫ్ స్పైసెస్ది మనం ఇక్కడ ఒక సర్టిఫికేషన్ అనేది తయారు చేసుకోవాలి నేను ఇక్కడ డీటెయిల్ కింద ఇచ్చినాను ఇండియన్ స్పైసెస్ డాట్ కామ్ సైట్ ఉంది దాని మీద వెళ్ళేసి మీరు ఆ సర్టిఫికేషన్ తయారు చేసుకోవాలంటే చేసుకోవచ్చు ఇక్కడ రెండు ఐటమ్స్ ఉంటాయి మీకు ఫస్ట్ ఏంటంటే మ్యానుఫ్యాక్చరర్ ఒకటి మర్చెంట్ ఉంది మ్యానుఫ్యాక్చరర్ అంటే మీరు సొంతంగా పండించి మీరు సొంతంగా ఎక్స్పోర్ట్ చేయాలనుకుంటున్నారు మీ దగ్గరనే మ్యానుఫ్యాక్చరింగ్ ఫెసిలిటీ ఉందంటే మీరు రిజిస్ట్రేషన్ చేసుకోవచ్చు అక్కడ ఫీ రిజిస్ట్రేషన్ ఫీ వచ్చేసి ఫిఫ్టీన్ థౌజండ్ రూపీస్ ఉంది ఇంకా మీరు ఆన్లైన్లో చూడొచ్చు అది నెక్స్ట్ ఇక్కడ రినీవల్ లేదంటే డూప్లికేట్ సర్టిఫికేషన్ ఏదైనా తయారు చేసుకోవాలంటే టెన్ థౌజండ్ ఉంటుంది ఫీ ఫర్ అమెండ్మెంట్ ఇంకా ఏమైనా చేంజెస్ రావాలి చేంజెస్ చేయాలంటే ఫైవ్ థౌజండ్ రూపీస్ ఉంది ఇది ఎవరికి మ్యానుఫ్యాక్చరర్కి మ్యానుఫ్యాక్చర్ చేసి అమ్ముకునే వాళ్ళకి ఎక్స్పోర్ట్ చేసే వాళ్ళకి నెక్స్ట్ ఇక్కడ వచ్చేసి మర్చెంట్ గురించి మనం చూసినట్టే మర్చెంట్ అంటే డీలర్స్ లాగా డీలర్స్ ఏజెంట్స్ అంటాం కదా మనం వాళ్ళ కోసం ఇప్పుడు టెన్ థౌజండ్ రూపీస్ సెవెన్ థౌజండ్ ఫైవ్ హండ్రెడ్ ఫైవ్ థౌజండ్ ఇలా ఉంది ఇక్కడ కింద అడ్రస్ కూడా ఇచ్చినా చూడండి ఎయిటీన్ పర్సెంట్ మీకు ఎక్స్ట్రా జీఎస్టీ పడుతుంది దీని మీద ఇంకా బ్యాంక్ ఆఫ్ నేషనల్ బ్యాంక్ ఆఫ్ పంజాబ్ ఎరుకులంలో ఉంది ఇది బ్రాంచ్ ఈ అకౌంట్ ద్వారా మీరు పేమెంట్ చేసేసి అక్కడ చేయగలుగుతారు ఇప్పుడు ఆన్లైన్లో వెళ్తే మీకు ఇన్ఫర్మేషన్ ఆన్లైన్లో వచ్చేస్తుంది కంప్లీట్గా నెక్స్ట్ ఇక్కడ చూసినట్టయితే స్పైసెస్ బోర్డ్ ఆఫ్ ఇండియా రిజిస్ట్రేషన్ చేసినప్పుడు మీరు ఏం చేయాలంటే సబ్మిషన్ ఆఫ్ క్వార్టర్లీ ఎక్స్పోర్ట్ రిటర్న్స్ చేయాలి కంపల్సరీ ఇప్పుడు మీ సర్టిఫికేషన్ తయారు చేసుకున్న తర్వాత మీరు ఫామ్ బి బి వన్ బి టూ అనే ఫామ్స్ అనేవి ఉంటాయి ఈ ఫామ్స్ అనేవి మీరు సబ్మిషన్ రెన్యువల్ టైంలో కూడా చేస్తూ ఉండాలి ఓకే సర్టిఫికేట్తో నెక్స్ట్ అవుట్ స్టాండింగ్ అమౌంట్ ఏమైనా ఉంటే ఛార్జెస్ ఉంటే అది క్లియర్ చేసేయాలి మీరు రెన్యువల్ చేసే ముందు స్పైసెస్ బోర్డ్ సర్టిఫికేషన్ తీసుకున్నారు మరి ఇప్పుడు రెన్యువల్ చేయబోతున్నారు నెక్స్ట్ ఏమైనా ప్రోడక్ట్ టైం అయిపోయింది రీవల్ రీన్యువల్ చేయాలి అయితే అక్కడ ఏమైనా మీ అమౌంట్ ఏమైనా మిగిలి ఉందనుకోండి అమౌంట్ అవుట్ స్టాండింగ్ ఏమైనా అమౌంట్స్ ఉంటే రీన్యువల్ కన్నా ముందు అది క్లియర్ చేసుకోవాలి ఇది కంపల్సరీ చేయాలి ఫార్మ్స్ రిటర్న్స్ ఎక్స్పోర్ట్ రిటర్న్స్ ఫార్మ్స్ సబ్మిట్ చేయాలి ఎంత ఎంత సబ్మిట్ మీరు ఎంత ఎక్స్పోర్ట్ చేసినారు ఏం డీటెయిల్స్ ఉన్నాయి ఎంత వచ్చిందో అదంతా ఫార్మ్స్లో ఉంటుంది డీటెయిల్స్ ఆ ఫార్మ్స్ అనేవి మీరు సబ్మిట్ కంపల్సరీ క్వార్టర్లీ చేయాలి క్వార్టర్లీ అంటే త్రీ మంత్స్లో ఒకసారి కంపల్సరీ చేయాలి లేదంటే మీకు ప్రాబ్లమ్స్ వచ్చే అవకాశం ఉంటుంది మళ్ళీ ఫ్యూచర్లో స్పైసెస్ బోర్డ్ నుంచి మీకు పర్మిషన్ దొరకకపోవడం అలాంటివి జరగవచ్చు కాబట్టి మీరు ఆ స్పైసెస్ బోర్డ్ నుంచి సర్టిఫికేషన్ అనేది తీసుకోవాలి నెక్స్ట్ ఇఫ్ ద ఎక్స్పోర్టర్ డస్ నాట్ క్యారీ ఎనీ ఎక్స్పోర్ట్ బిజినెస్ ఆఫ్ స్పైసీస్ ఐటమ్స్ డ్యూరింగ్ ద పీరియడ్ ఇన్ విచ్ హీ హోల్డ్స్ ఏ వ్యాలిడ్ సర్టిఫికేట్ ద రెన్యువల్ ఆఫ్ రిజిస్ట్రేషన్ ఫర్ ద నెక్స్ట్ బ్లాక్ పీరియడ్ విల్ నాట్ బి కన్సిడర్డ్ ఇప్పుడు ఇఫ్ ద ఎక్స్పోర్టర్ డస్ నాట్ క్యారీ ఆన్ ఎనీ ఎక్స్పోర్ట్ బిజినెస్ ఆఫ్ స్పైసెస్ ఐటమ్స్ డ్యూరింగ్ ద పీరియడ్ ఇన్ విచ్ హీ హోల్డ్స్ ఏ వ్యాలిడ్ సర్టిఫికేట్ ద రెన్యువల్ ఆఫ్ రిజిస్ట్రేషన్ ఫర్ ద నెక్స్ట్ బ్లాక్ పీరియడ్ విల్ నాట్ బి కన్సిడర్డ్ ఇక్కడ ఏమంటాడంటే మీకు ఒక వ్యాలిడ్ సర్టిఫికేట్ ఇచ్చిండ్రు ఇచ్చిన తర్వాత మీరు ఏమి ఎటువంటి ఎక్స్పోర్ట్ చేయలేదు మళ్ళీ రెన్యువల్ చేయాలంటే అక్కడ నెక్స్ట్ బ్లాక్ పీరియడ్ అనేది ఉంటుంది విల్ నాట్ బి కన్సిడర్డ్ అంటే ఆ బ్లాక్ పీరియడ్ అయిన తర్వాతనే మీరు ఫ్యూచర్లో చేసుకోగలుగుతారు కానీ ఇప్పుడైతే దాన్ని ఆ బ్లాక్ పీరియడ్ ద రెన్యూవల్ ఆఫ్ రిజిస్ట్రేషన్ ఫర్ ద నెక్స్ట్ బ్లాక్ పీరియడ్ విల్ నాట్ బి కన్సిడర్డ్ అంటే అక్కడ వాళ్ళు కన్సిడర్ చేయరు కాబట్టి ఇది తీసుకునేటప్పుడు మీరు కంప్లీట్గా రెడీ ఉన్న ఉన్నారప్పుడు అది చేస్తే చాలా మంచి ఉంటుంది హౌ ఎవర్ ఇఫ్ ద ఎక్స్పోర్టర్ ఎంటర్స్ ఇన్ టు అన్ ఎక్స్పోర్ట్ కాంట్రాక్ట్ దే కెన్ అప్లై ఫర్ ఎ ఫ్రెష్ సిఆర్ఈఎస్ విత్ ద రిక్వెస్ట్ ఆఫ్ ఫీ అప్లికబుల్ ఫర్ ద ఫెస్ట్ రిజిస్ట్రేషన్ ఇక్కడ రినీవల్ అంటే ఇప్పుడు ఎలా ఏం చెప్తున్నారు ఇక్కడ టూ పాయింట్స్ క్లియర్ చెప్తున్నారు ఏంటంటే ఫస్ట్ ఏంటంటే త్రీ మన్ మీరు ఒక మీకు ఒక పీరియడ్ ఇచ్చిండ్రు ఒక మీరు అప్లై చేసుకున్నారు స్పైసెస్ బోర్డ్కి అప్లై చేసుకున్న తర్వాత మీకు ఒక పీరియడ్ ఉంది ఆ పీరియడ్లో మీరు ఎటువంటి ఎక్స్పోర్ట్ అనేది చేయలేదు ఇప్పుడు నెక
ఫ్రెష్ రిజిస్ట్రేషన్ ఇప్పుడు ఇంతకుముందు ఎలా చేస్తున్నారు ఫ్రెష్ రిజిస్ట్రేషన్ అలా చేసుకోవాలి అంటే ఈ సర్టిఫికేట్ ఎప్పుడు మీరు ఎగ్జాంపుల్గా చూసినట్టయితే మీరు కంటిన్యూస్ అప్లై చేస్తూ ఉంటే ఓకే నో ప్రాబ్లం లేదంటే ఎక్స్పోర్ట్ చేస్తున్నట్టే ఓకే లేదంటే నెక్స్ట్ రిజిస్ట్రేషన్ చేసుకోవాలి ఆ టైం పీరియడ్లో లే చేయకపోతే ఫ్రెష్ చేసుకోవాలి ద రిజిస్ట్రేషన్ యాజ్ మ్యానుఫ్యాక్చరర్ ఎక్స్పోర్టర్ ద సర్టిఫికేట్ విల్ బి గ్రాంటెడ్ బేస్డ్ ఆన్ ద ఇన్స్పెక్షన్ ఆఫ్ ది మ్యానుఫ్యాక్చరింగ్ యూనిట్ అయితే ఇక్కడ మీకు ఈ సర్టిఫికేషన్ ఎప్పుడు దొరుకుతుంది ఇన్స్పెక్షన్ సర్టిఫికేట్ తీసుకెళ్ళి అక్కడ సబ్మిట్ చేస్తేనే మీకు దొరుకుతుంది అయితే మ్యానుఫ్యాక్చరింగ్ యూనిట్ ఇన్స్పెక్షన్ అన్నట్టు మీరు ఫస్ట్ చేపియాలి చేపించిన తర్వాత ఈ సర్టిఫికేట్స్ కోసం స్పైసెస్ బోర్డ్కి వెళ్ళినప్పుడు మీరు అంటే ఆన్లైన్లో కావచ్చు లేదంటే డైరెక్ట్ వెళ్ళి ఎలాగైనా చేసేటప్పుడు మీరు ఈ ఇన్స్పెక్షన్ సర్టిఫికేట్ అనేది కంపల్సరీ అక్కడ ప్రజెంట్ చేయాలి నెక్స్ట్ స్పైసెస్ బోర్డ్ ఆఫ్ ఇండియా రిజిస్ట్రేషన్ ఈ స్పైసెస్ బోర్డ్ ఆఫ్ రిజిస్ట్రేషన్ చేసినప్పుడు ఏమేమి స్టెప్స్ ఫాలో చేయాలి అది చాలా ఇంపార్టెంట్ ఉంటుంది ఇక్కడ ఏమి ఉన్నాయి ఆన్లైన్ రిజిస్ట్రేషన్ మీరు చేసుకోవచ్చు ఫీజు అనేది నిఫ్ట్ ద్వారా కట్టచ్చు మీరు ఓకే నిఫ్ట్ అంటే ఆన్లైన్ ట్రాన్స్ఫర్ చేసేసి కట్టచ్చు అప్లికేషన్ సబ్మిట్ చేయొచ్చు ఫ్రెష్ చేయొచ్చు లేదంటే రినీవల్ చేసుకోవచ్చు మళ్ళీ ఆన్లైన్ చేసినప్పుడు ఏం చేయాలంటే ఒక ప్రింట్ వస్తుంది ఆన్లైన్లో ప్రింట్ తీసుకోవచ్చు నెక్స్ట్ డాక్యుమెంట్స్ ఏమేమో అవసరం ఉంటాయో దాన్ని అప్లోడ్ చేయాలి ఈ అదంతా చేసేస్తే మీకు రిజిస్ట్రేషన్ వచ్చేస్తుంది ఇక్కడ నేను లింక్ కూడా ఇచ్చినాను మీరు ఇది రాసుకొని మీరు ఆన్లైన్లో తీసి ఆన్లైన్లో మీరే చేసుకోగలుగుతారు లేదంటే సర్వీస్ ఛార్జెస్ ఇచ్చేస్తే మేము కూడా ఈ సర్టిఫికేషన్స్ మీకు తయారు చేసి ఇవ్వడం జరుగుతుంది సర్టిఫికేట్ ఇలా ఉంటుంది చూడండి స్పైసెస్ బోర్డ్ది సర్టిఫికేట్ ఆఫ్ రిజిస్ట్రేషన్ ఇలా వస్తుంది ఇక్కడ మీ పేరు ఉంటుంది కంపెనీ పేరు ఉంటుంది మొత్తం డీటెయిల్స్ ఇలా ఉంటాయి సర్టిఫికేట్ ఆఫ్ రిజిస్ట్రేషన్ ఆఫ్ ఎక్స్పోర్టర్ ఇది స్పైసెస్ బోర్డ్ నుంచి వస్తుంది అయితే దీన్ని రినీవల్ టైం కన్నా ముందు మీరు మీ పీరియడ్ కన్నా ముందు మీరు దాన్ని ఉంచుకోవచ్చు లేదంటే మీరు కొత్తది తయారు చేసుకోవాలి ఇప్పుడు నెక్స్ట్ గైడ్ లైన్స్ నేను వేరే వీడియోస్లో మీకు చెప్తాను ఇదైతే మీకు అర్థమైపోతుంది అర్థమైపోయింది స్పైసెస్ బోర్డ్ సర్టిఫికేషన్ అనేది కంపల్సరీ స్పైసెస్ మీరు ఎక్స్పోర్ట్ చేయాలనుకుంటే స్పైసెస్ బోర్డ్ సర్టిఫికేషన్ మీ దగ్గర ఉండాలి ఇంకా వేరే వేరే సర్టిఫికేషన్స్ ఉండాలి నేను దాని గురించి కూడా ఇన్ఫర్మేషన్ ఇస్